Now let's take a look at what are the change management elements that we need to understand. याद रखिएगा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते जिनको हम जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते उन चीजों के साथ आप बेस्ट क्या कर सकते हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारी टर्म्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट क्योंकि ना आप रिस्क को खत्म कर सकते हैं हमेशा रहेगा ना आप स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं हमेशा रहेगा सेम गोज में टाइम एंड सेम अप्लाइज टू चेंज चेंज इज इन एविटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल लाइफ में चेंज हमेशा आएगी और द बेस्ट दैट वी कैन डू इज दैट वी कैन अडॉप्ट सर्टन मैथड्स वी कैन अडॉप्ट सर्टन क्वालिटीज विच विल हेल्प अस सेल थ्रू चेंज सिचुएशन फ्लॉलेसली अब हम देखेंगे कि चेंज मैनेजमेंट में मेजर रोल कौन कौन प्ले करता है इन अ चेंज मैनेजमेंट सिचुएशन आपके पास तीन किस्म के रोल्स होते हैं वन इज द स्ट्रेटेजिक लीडर्स ये वो लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट पे हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन कर रहे हैं दूसरे लेवल पे आपके पास मिडिल मैनेजमेंट है वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एंड फाइनली देर इज दिस रोल ऑफ चेंज एजेंट्स जिनको हम एजेंट्स ऑफ चेंज भी कहा करते हैं आइए इन तीनों पे जरा तफसील से एक नजर डाल लेते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एट द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप लेवल हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे लीडर्स पाए जाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पिरेशन देंगे माई डियर फ्रेंड द एनर्जी दैट यू सी इन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव आपकी कंपनी के बॉसेस स्लो मूविंग एलिगेटर टाइप पीपल हैं, तो फिर उनकी एनर्जी भी आप तक बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंचेगी दिस इज अ फैक्ट दिस इज अ रियलिटी जिन ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट इज नॉट रियली मोटिवेटेड वहां पे आपको नीचे वाला जो स्टाफ है जो ऑपरेशनल और मिडिल मैनेजमेंट लोग हैं वो भी आपको स्लो मूविंग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लो बैटरी वाले लोग लगेंगे दिस इज इट इज सो इंस्पिरेशन हैज टू कम फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट एंड द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप यू ऑलवेज एक्सपेक्ट योर लीडर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की दैट योर लीडर्स आर योर राहनुमा जो आपको रास्ता दिखाएंगे जो आपके मसाइल हल कर सकेंगे सो एज अ लीडर यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन अगर आप कोई चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको इन एनी केस यू शुड बी इन अ पोजिशन टू हैंडल देम एंड यू हैव टू टेक दम वेरी सीरियसली एज वेल यूर एबिलिटी टू प्लान एज अ लीडर अगर आपका प्लान सही नहीं है you are going to fall into a lot of trouble and same will happen to your followers so up as a strategic leader you are supposed to be able to make good plans and you must have the ability to identify opportunities hum ek uh, uh, leader se ye zarur expect karte hain ki usko aane wale future mein jo opportunities hain ya jo threats hain unka idrak zarur hona chahiye बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिर उन आने वाले चैलेंजेस की तैयारी भी नहीं करवा पाएगा एंड यू ऑल विल फॉल इन टू सीरियस ट्रैप सिमिलरली एवरी गुड लीडर स्पेशली एट द स्ट्रेटेजिक लेवल हैज टू हैव अमेजिंग इंटरपर्सनल स्किल्स माई डियर फ्रेंड्स इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि उसको तकरीर अच्छी करनी आनी चाहिए उसको ई मेल अच्छी लिखनी आनी चाहिए इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं इसमें लिसनिंग स्किल्स भी शामिल हैं अ गुड लीडर हैज टू बी अ गुड लिसनर टू इसमें लोगों से मिलके जिस वक्त आप मिलते हैं उस वक्त आप स्माइल कैसे देते हैं वो भी इंटरपर्सनल स्किल्स का पार्ट है आप शेक हैंड कैसे करते हैं वो भी इंटरपर्सनल स्किल्स का पार्ट है सो हाउ यू आर डीलिंग विद पीपल इट रियली मैटर्स अ लॉट बिकॉज आपकी इंस्पिरेशन लोगों तक उसी वक्त पहुंचेगी जब वो आपको इंप्रेसिव पाएंगे फाइनली 
at the strategic level it is extremely important that you have a good understanding of the term timing decision making timing ek bahut acha decision bahut umda decision agar galat time pe liya jaye to wo bad decision kehlaega not because that the decision is bad but because the timing was not right so therefore we expect that at the strategic level the leadership that we have must have all of these features must have all of these qualities ab aaiye change management ke context mein hum baat karte hain middle managers ki middle managers ka primary role kya hai unka role ye hai ki strategic leadership ne jo bhi uh, strategy formulate ki jo bhi direction unhone batayi wo organization ko us direction mein leke chal sake agar koi koi change aa raha hai let's say aap organization mein ERP इंप्लीमेंट कर रहे हैं सिक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं आई एस ओ नाइन थाउजेंड इंप्लीमेंट कर रहे हैं कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कोई भी ऐसा बिजनेस चेंज ला रहे हैं तो उस केस में मिडिल मैनेजर का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कैसे पहला काम तो उसको यह करना पड़ेगा कि उसको उस पर्टिकुलर चेंज को खुद अडॉप्ट करना होगा अगर आप सिक्स सिग्मा की तरफ जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन सारी जो है वो सिक्स सिग्मा सिस्टम्स की तैयारी कर रही है तो मिडिल मैनेजर साहब को पहले तो खुद उनसे पहले तैयार होना पड़ेगा सो दैट ही इज इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेरीज सो दैट ही इज इन अ पोजीशन टू कन्विंस हिज फॉलोअर्स दैट दिस इज द राइट सिस्टम वंस ही हैज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ और शी हैज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दैट तो फिर अगला काम ये है दैट ही हैज टू असिस्ट हिज टीम्स इन पासिंग थ्रू द चेंज जो भी नेसेसरी चेंजेस लानी है वो ऑपरेशनल है वो सिस्टम चेंजेस हैं, वो लोगों की चेंजेस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के चेंजेस हैं उनको इंप्लीमेंट करना होगा और इन इस, इस इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि वो जो टाइम है व्हेन द न्यू सिस्टम इज नॉट इन प्लेस एंड द ओल्ड सिस्टम इज स्टिल ऑपरेटिंग यानी दोनों सिस्टम अभी चल रहे हैं किसी ना किसी हद तक वो जो इंटेरियम पीरियड है उसमें आप अपने ऑपरेशंस कैसे रन करेंगे इफ यू कैन रिकॉल हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बात की थी दैट देर इज अ फेज जहां पे हम पैरेलल रन करते हैं वो पैरेलल रन बड़ा इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम वेयर यू हैव टू वर्क ऑन टू सिस्टम्स टुगेदर एंड ऑल दैट वहां पे मिडिल मैनेजर्स का रोल काफी सीरियस हो जाता है 